ഇപ്പോൾ ഈ ചീര ഒരു പതിനാല് ദിവസമായിട്ടുണ്ട് ഈ പതിനാല് ദിവസമായി കഴിയുമ്പോൾ നോക്കി ഇത് പറിച്ച് നടാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചീര പറിച്ച് നടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബെഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബെഡിൽ ചാണാപ്പൊടിയൊക്കെ വിതറി ഒരു നന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അണിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വലുതാക്കി വലുതായിട്ടുള്ള ചീരകൾ മാത്രം നമ്മൾ പറിച്ചെടുക്കും കണ്ടു ഇത് വലിയ ചീരകളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇതിൽ ചെറുതും വലുതായിട്ടുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വലുത് നോക്കിയിട്ട് അത് പറിച്ച് നടുകയും ചെയ്യാം നമ്മളിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വാരം കോരിയിട്ട് കണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ ചീര നട്ടിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററൊക്കെ അകലത്തിലാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന ചീരക്കൊക്കെ നല്ല നല്ല തണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരി വരിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സൗകര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിചരണം നടത്തണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് നിൽക്കാവുന്നതും നടത്താവുന്നതൊക്കെയാണ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ പെട്ടിലേക്ക് നട്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ബെഡുകൾ ഞങ്ങൾ റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമായ പ്രായമായ ചീരകളാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വളം ചെയ്യണം വളം നമ്മൾ ചെയ്യാറ് നമുക്ക് രാസവളം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ജൈവ വളം ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ജൈവ വളമാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ മൊത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജൈവ വളമാണ് അപ്പോൾ ജൈവ വളമായിട്ട് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോ സ്ലേറിയാണ് വീട്ടിൽ ബയോ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലേറി നമ്മൾ നേർപ്പിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറാണ് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെറിയൊരു ബക്കറ്റിൽ നാല് ലിറ്ററിൻ്റെ ബക്കറ്റിൽ ബയോ സ്ലേറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ഈ ഇരുപത് ലിറ്ററിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേർപ്പിച്ച് തിളച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമതും വേപ്പിൻ വേപ്പിൻ വേപ്പെണ്ണ മെഷൻ നമ്മൾ തളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുഴുക്കളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇലകളൊക്കെ കൂടിയത് കാരണം പുഴുക്കളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ തവണ മെഷൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മാസം പായ ചേരുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറിക്കാൻ ആയ ചീരകളാണ് ഇടയിലൊക്കെ വാഴയുണ്ട് അത് രണ്ടുമൊന്ന് വാരത്തിലായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ചീര എങ്ങനെ പറക്കണേന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ചീര പറക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് ഓരോരോ ഇരുപത് രൂപയുടെ കെട്ടുകളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ണയായിരുന്നു 